வெல்கம் டு கிளாசிக்கல் ஆரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஆரி ஒர்க் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டிசைன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் அதோட சாரியை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த சாரி இந்த சாரி பார்த்திங்கன்னா மணிப்புரி காட்டன் சாரி இது வந்து ஒரு மணிப்புரி காட்டன் சாரி இந்த சாரியில் தான் இந்த சாரியோட வித் ப்ளவுஸில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சாரியில் என்ன டிசைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்லி ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா இதுதான் அந்த ஆர்ட்டு இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக அதோட பார்டரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாரி போர்ஷன் அதாவது பாடி போ இந்த சாரியோட பாடி போர்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட்டை வந்து சின்ன சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க அங்கங்கே கொடுத்துருந்தாங்க இதோட இதோட வித் ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது காட்டன் சாரினால அதுவும் வந்து பியோர் காட்டனு ப்ளஸ் அ பிளைன் பிளாக் ப்ளவுஸாக தான் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து இந்த ஆர்ட்டை வந்து நான் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த ப்ளவுஸு இது பார்த்தீங்கன்னா பியோர் ஃபுல்லாக வந்து பியோ பியோர் காட்டனு அதுவும் இல்லாமல் பிளைன் பிளாக் ப்ளவுஸு பார்டரில் அதாவது கைக்கு மட்டும் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த பார்டர் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க மற்றது எல்லாமே பிளைனாக தான் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து காட்டன் சாரி அப்படிங்கிறனால த்ரெட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ த்ரெட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு என்ன பிக்சர் யூஸ் பண்ணலான்னு இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த பாய் அதாவது இந்த கேர்ள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேர்ள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரியும் இந்த பாய் இருக்கார் இந்த பாய் அதாவது இந்த 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 பக்கம் திரும்பி இருக்க மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பாய் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரியும் வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக இது சாரி வேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சைடு வந்து மறைச்சிரும் இல்லைங்களா சாரி அதனால் ஓகே ஒரு பக்கம் மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு கேர்ள் மத்திரம் இருக்க மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் பாக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் ஜரி வந்து நார்மலாக வந்து கோல்டன் ஜரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த சாரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா காப்பர் ஜரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதில் காப்பர் ஜரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல கோல்டன் ஜரி போட்டோம்னா ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நார்மலாக எனக்கு இருக்க காப்பர் ஜரியை தான் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு லைன் வந்து காப்பர் ஜரியில் அவுட்டிங் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக இந்த ஜரியில் ரெண்டு லைன் அவுட்டிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெய்லர்ஸ்க்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சாரி கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சாரி கலர்லேயே ரெண்டு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து த்ரெட்டில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ப்ளூ கலரும் இன்னொன்று வந்து எல்லோ கலரும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளவுஸ்க்கு வந்து அது கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே சாரியில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் தான் ஸோ அதில் இருந்து இந்த ரெண்டு கலர் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லோவும் ப்ளூவும் இருக்க மாதிரி வச்சு அது ரெண்டையும் வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லோட் பண்ணியிருக்கேன் லோடிங் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கேர்ள் பிக்சர் வந்து அதுக்கப்புறமா இதில் என்ன பிக்சர் ஆக்சுவலாக எப்படி கேர்ள் இருக்கோ அதை எக்ஸாக்டாக இங்கே ட்ரா பண்ணிட்டேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக அவுட்டிங் வந்து காப்பர் ஜரியிலே ஃபுல்லாக அவுட்டிங் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஹெட் போர்ஷன் வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக அவுட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக காப்பர் ஜரியில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே இருக்கிற டிசைன் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கேர்ளில் இருக்கக்கூடிய இந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிசைனை வந்து மேலே கொடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற இந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பதிலாக இந்த பாயோட கீழே இருக்க இந்த பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைனை வந்து கீழே இருக்க மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஹெட் போர்ஷனுக்கு வந்து வேறு எந்த ஸ்டிச் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த ஹெட் போர்ஷன் வந்து கரெக்டாக ஷேப் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஹெட் போர்ஷன் வந்து நல்லா அந்த ஷேப் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக செயின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட அந்த ஹேர் போர்ஷனுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹேர் அந்த லுக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி எல்லாமே செயின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக மட்டும் கலர்ஸ் மட்டும
எக்ஸாக்டாக ட்ரையாங்கிள் இல்லாமல் கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்க மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஃபுல்லாக ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதோட ஹேண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டுக்கு வந்து நார்மலாகவே இந்த பார்டர் இருந்தது ஸோ பார்டர் இருந்தனால வெறும் அந்த இது மட்டும் கொடுக்காட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக அதாவது சின்னதாக இந்த ஆர்ட்டாகவே வந்து சின்னதாக ஒரு கேர்ள் மட்டும் இருக்க மாதிரி ஸோ அந்த நம்ம இங்கே பார்த்த அந்த டிசைன்ஸோ இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரொம்ப மைன்யூட் ஒர்க் அப்படிங்கிறனால இதில் வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கலர்ஸ் மட்டும் வேரி பண்ணுற மாதிரி அந்த கேர்ள் பிக்சர் மட்டும் இங்கே போட்டு இங்கே அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸும் இங்கே வந்து நார்மலாக வந்து செயின் ஸ்ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து சின்னதாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவ்க்கும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் வேறு எந்த இதுவும் பண்ணலை ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் வந்து அந்த லோடிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த லோடிங் மட்டும் கரெக்டாக இந்த அளவுக்கு அந்த லோடிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நார்மலாக ஒரு காட்டன் சாரீக்கு வந்து எப்படி த்ரெட் ஒர்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் இன்னும் புது புது டிசைன்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ